അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കപ്പയും മത്തി ഫ്രൈ മസാലയാണ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സൈഡ് ഡിഷുകളൊക്കെ കഴിക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും കറി വെച്ചിട്ടും അല്ല ഏത് തരം ആയാലും നമുക്ക് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊല്ലം തിരുവനന്തപുരം ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സാധാരണ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് മത്തി ഫ്രൈ മസാല മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൂട്ട് വെച്ചിട്ട് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം താമസിക്കാതെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലോട്ട് പോകാം ഇതിപ്പോ ഏകദേശം ഒന്നര കിലോ കപ്പയുണ്ട് ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിതൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് കൊത്തി അരിയാം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ നാടൻ കപ്പയല്ല കിട്ടി കേട്ടോ ഇത് ശ്രീലങ്കൻ കപ്പയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കപ്പയുടെ വേവ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് വലിപ്പവും ചെറുപ്പവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് കൊത്തുന്നത് കുക്കറിലാകുമ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് കിട്ടും അല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്കിതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ കുക്കറിലോട്ട് ഇടുവാണേ ഇപ്പം മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കപ്പ ഒന്ന് മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊടി വെച്ച് ഇത് വേവിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മത്തി ഇവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മത്തി ഉറക്കാനുള്ള കുറച്ച് മസാല റെഡി ആക്കാം അതിനകത്ത് കുറച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് കാന്താരി മുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് ചുവന്നുള്ളി അല്പ ഉപ്പ് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കുടമ്പുളി വെള്ളം കുറച്ചൊഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് മത്തിയിലോട്ട് ഒഴിക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മത്തിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തിക്കുള്ള വറക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് മസാല എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രഷർ ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കപ്പ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കപ്പയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് ഊറ്റിയെടുത്തു കപ്പയൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ഊറ്റാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മത്തിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്ത് വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ മത്തി വറക്കാൻ പോവാണ് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാകുമ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് തൊട്ട് എണ്ണ ഒഴിക്കും എണ്ണ ഇപ്പൊ ചൂടായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മത്തി ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മത്തി ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ കപ്പയ്ക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അരപ്പിനുള്ള സാധനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് കാന്താരി മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ജീരകം പിന്നെ മൂന്നും വെളുത്തുള്ളി അല്ലി പിന്നെ നാല് ചെറിയ കൊച്ചുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് 
നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി കൊച്ചുള്ളി തേങ്ങ പിന്നെ നമ്മുടെ കാന്താരി ജീരകം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മള് കപ്പ ഇവിടെ അരപ്പ് വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് കൊച്ചുള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും മറ്റൊരുമുളകും ഒക്കെ ഒന്ന് എണ്ണയിൽ താളിച്ചെടുക്കാം എണ്ണ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് സ്വൽപ്പം കടുക അപ്പൊ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും കൊച്ചുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് പറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കും നമുക്കിതെടുത്ത് കപ്പയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇടാം അപ്പൊ നമ്മള് കടുക് വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കപ്പയിലോട്ട് നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പൊ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളിയും കറിവേപ്പിലെയും ഒക്കെ മൂത്തേന്റെ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ള മത്തി എടുത്ത് മാറ്റി വന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നല്ല മുരുമുരുപ്പുണ്ട് മത്തി നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ വറുത്ത എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടുവാണേ നമ്മൾ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവോള ഇരുന്നിട്ടിടുവാണ് ഇപ്പൊ ഉപ്പിടാം കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടുവാണേ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് തക്കാളിക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അടച്ചു വെക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി സബോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ തൊട്ട് പൊടികളെല്ലാം ചേർക്കാം മഞ്ഞപ്പൊടി മുളക് പൊടി ചേർക്കുവാണ് നമ്മൾ അല്പം അല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക നമ്മളിപ്പോ അല്പം ഗരം മസാല ഇടുക സാധാരണ മീൻ കറിക്കോ മീൻ വറക്കുന്നതിനോ നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ ഈ മസാലയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗരം മസാല ചേർക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി പുളിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ബാക്കി വന്ന് പുളിവെള്ളം കൂടെ അങ്ങനെ ചേർക്കാം നമ്മൾ അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് അല്പം ഉപ്പ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഈ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനിന്റെ പുറത്തോട്ട് മസാല ഒഴിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മസാല എടുത്ത് മത്തിയിലോട്ട് ഇടുവാണേ ഇതിന്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ നമ്മൾ തൂവണം അപ്പൊ അടിപൊളിയാവും ആദ്യം കുറച്ച് കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ 
കുറച്ച് മസാല മസാല നമ്മൾ ഈ കപ്പയുടെ ഓട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ മസാല നമുക്ക് കുറച്ച് കപ്പ എടുക്കുക കുറച്ച് കപ്പ എടുത്തിട്ട് മസാല പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാലയുടെ ടേസ്റ്റും പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളിക്കടയൊക്കെ ഒരു പുളിയൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തു പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ മത്തിയുടെ ടേസ്റ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഈ ഒരു മത്തി ഫ്രൈ മസാല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് കട്ടൻകാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ തേലവെള്ളം ഇതിവിടെ അടിപൊളിയാണ് ഞാനിവിടെ കട്ടൻകാപ്പിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കട്ടൻകാപ്പി ഇവിടെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ചക്ക വേവിച്ചിട്ടായാലും ഈ കോമ്പിനേഷൻ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പൊ വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെയും ഗുഡ് ബൈ